Let us continue. So Matthew 4, 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stone, stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, It is written, You shall not tempt the Lord your God. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I'll give you, I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall not worship the Lord your God. Him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Let's pray. Father, we thank you once again and speak to us. O God, quiet our hearts, purify our, purify our thoughts, and pu purify our lives and our hearts so that, Lord, maging karapat dapat po kami sa iyo na makarinig. Mangusap ka, O Diyos, magpakahayag ka, Panginoon, at uh, durugin mo ang aming mga pusong matitigas, O Diyos, na may mga reservations in following you. Father, thank you. In Jesus' name, Amen. So we will continue our study in regards to temptation. Okay? Sabi nga natin, last time, ito ang pinakamalaking problema ng mga mananampalataya. Mananampalataya lang ang nagmumang problema sa temptation. Oh, ito pala yung ano, hindi doon. Sorry. Uh, dahil uh, ang mga hindi mana ng palataya ay hindi na yan tinetempt. Natural na sa mga mana, hindi mana ng palataya ang magkasala. In fact, ang temptation nga ang hinahanap nila. Okay? Pero sa mga mana ng palataya faithful sa Panginoon, ang temptation ang humahabol sa atin. Right? Parang ibon lang yan lumilipat-lipat. And like what I've said, we can eliminate sin. How? If we first eliminate temptation. Right? ang kasalanan ay nag-uumpisa sa ating pagpansin sa tukso. Tama? Kagaya ng sabi ko, last time, last week, last Wednesday, ang tukso sa taong tinutukso ay hindi kasalanan. Okay? Ang tukso sa taong tinutukso ay hindi kasalanan. Ang tukso ay neutral yan. Wala yung ano. Kapag nahirati na yung tinutukso sa tukso, Sa isip pa lang, nagkakasala na siya. Tama? Dahil sa isip, sabi nga sa ating mga kapatid, kaya we have to renew our minds. Okay? By feeding it with the Word of God. So, pagka yung ating isip ay nahirati na, nagkakasala na tayo. At yung physical na paggawa natin ng kasalanan ay resulta lamang yun, o manifestation lamang yun, ng uh, sin that is already been committed inside our mind because we have yielded to the works or the temptation that is laid before us. Last time, we have exposed the secret how to eliminate temptation. Okay? And we will eliminate sin as well. The moment we eliminate temptation, sin will be eradicated as well. By simply what? Focusing our eyes and our minds and our hearts to our Master, our Lord and our King. Jesus Christ. Amen? So, natapos tayo sa verse 3. So, hindi na natin masyadong re-reviewin pa yung ating nakaraan para tayo ituloy-tuloy. Natapos tayo sa verse 3. At nakita natin na uh, ang lesson dito ay hindi lamang last of the flesh. Kung mababasa natin doon sa verse 3, usually kasi pag nakakarinig ako ng mensahe patungkol dito, and the, immediately the preacher or the teacher is telling, this is the last of the, of the flesh. Ang strategy ni, ni Satanas na una, dahil may kakayanan talagang gumawa ang Lord ng tinapay, out of stone, may power sa there's no question about it. He got the power. He's God. He can turn anything into whatever He wants to. Right? Pero, bakit parang ano ko sa ngayon, no? Parang lagay na lagay yung aking loob. Pag nakaupo ako, parang gusto ko lagi magbasa. Pero ngayon, parang I'm so, ano, no? maganda ngayon. Ah, 
maganda ngayon ang ating ano. Siguro dahil dito ako matagal na uh, dito ako matagal na ano na sa nakatayo. Now, kagaya ng sabi ko kanina, ang unang strategy ni Taning dahil may kakaya ng talagang gumawa ang Panginoong Isus ng tinapay out of stone. So doon siya ni Taning, ni Satanas, tinukso ang Panginoon. Right? And similarly, may similarity yan. Ang similar, similarity niyan sa atin, ang ginagawa ni Taning is to tempt us saan? Through our, not in our power, because he knows that we don't have power, but through our gifts. Right? Kasi if we have that gift, it seems like we have a power as well. So, uh, Satan is tempting us uh, through our gifts, through our abilities, through our capabilities, through our strength and resources. Tama? We have seen that in details last time. Nakapost na po yan sa ating YouTube channel, if I'm not mistaken. Emmanuel Christian Pe Fellowship RC, uh, R RCOM. So makikita niyo po yan kung gusto niyo po makita in details. Now, ituloy natin ang ating uh, pag-aaral. So natapos tayo sa verse 3 at natayong ngayon ay nasa verse 4 na. Sabi po sa verse 4, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Ah, we have discussed this as well pala yesterday. So let's include it in a review yesterday. Oh, last, last week. It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Anong ibig sabihin nito? Ganito ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang pagkain, hindi makabubuhay ng tao. Maniniwala po ba kayo sa akin? So, hindi kayo maniniwala dahil kung walang kain, patay ang tao. Subalit, sabi nga natin doon sa ating pinag-aaralan, ang tandaan po natin, mga kapatid, maraming namamatay pagkatapos kumain. Natutulog, inatake, patay, kakakain lang. Yung mga may sakit, yung may mga rayuma, okay? yung mga nagka-cancer, usually ang mga dahilan nito ay dahil sa nakukuha karamihan galing sa pagkain. Katulad ng high blood, yung iba cancer at marami pang iba. Ang punto mga kapatid dito ay ganito. Gaano man kadami ang pagkain kung sasabihin ng Diyos na mamamatay ka na, sa ayaw mo sa gusto, patay ka. Kahit puno ng hamon at imbutido, ang refrigerator mo pag sinabi ng Lord na this is your time, it's your time. Subalit kahit sabihin mo na walang wala ka, pobre ka, sabi nga, ni isang salup na bigas o isang gatang na bigas ay wala kang nang isasaing mamaya o bukas o sa loob ng isang linggo. Kung ang nais ng Lord na mabuhay ka ng isang daan taon, mabubuhay ka. Okay? See, the thing is, you don't live, we don't live by bread alone. You live by every word that proceeded out of the mouth of God. God determines whether you live or you die. Okay? Hindi dahil sa tinapay, not bread. Kahit gaano, kaya nga dahil kong sinabi, kahit gaano kadami ng pagkain mo sa iyong refrigerator, sa harap mo, kahit kumakain ka pa pag sinabi ng Diyos na this is the time for you to die, kahit kaharap mo ang mga pagkain, mamamatay ka. In these verses, Jesus is simply saying, God will, God's will, ang kalooban ng Panginoon, I will live. And if God's will that I die, if God's will that I live, I will live with bread or without bread. Kaya nga, hindi niya natatanda ng Panginoon three and a half years sa kanyang ministry. Hindi ba lagi siyang gustong patayin ng mga, ng mga hudyo? Right? Hindi siya mapatay mo tayo. Bakit? It's not yet time. When the time comes, he says, I'm going to die there. Halas. Sa simpleng salita, kung ating i-re-rephrase ang sagot ng Panginoon, ganito ang dating, ganito ang sagot niya. Or if I'm going to write the Bible, minsan sino ba yung kausap ko nung one time, sabi ko, ay yung anak ko pala si Elijah. Sabi ko, anak, dahil ang sabi ni Elijah, pa, uh, may mga iba-iba kasi kanya yung uh, ano na mga Bible, King James, uh, New King James, ganito, ganyan. Sabi, sabi ko, anak, the original, uh, the original uh, writings of the Bible is walang mali. Nagkakamali lang sa translation. Okay? Hindi ang salita ng pang nagkamali, kung hindi nag-translate. Now, the thing is, say, eh dapat walang mali. O sige nga, sabi ko sa kanya, 
Anak, i-translate mo nga sa taga, sa English, ang sayang. Sabi ko sa kanya, Kuya Will, translate mo ang sayang. Sabi niya, um, uh, nag-isip siya, marami siya sinabing words, o kung ano-anong words ang sinabi niya. Sabi niya, hindi, anak, eh. yung isa yata, eh, parang sabi niya, waste. Sabi ko, waste, hindi, ang translation ng waste, ganito. Sabi ko, if you want to translate sayang, in English, pag ako mag-translate na, itatranslate ko yan ng ganito. Diba? <laughs> so, convincido siya, o nga, no? So, may mga translation sa ibang words na, uh, kagaya halimbawa, for example, ng love. Merong brotherly love, erotic love, at merong, uh, merong uh, agape kind of love. Right? Pero sa atin, love lang yun, eh. Sa kanila, marami. So, ah, okay, okay. So, pa example. Now, If I'm going to rephrase, if I'm going to translate, okay, to translate the word of God, ganito yan. Ang sinasabi ng Panginoon, Satan, I will not work a miracle because that is not the will of God for me. Sorry. I will never ever do any miracle kahit pa kaya kong gawin. Dahil anak ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan at mag-aantay ako. That is what that is how I'm going to translate this one. If I'm going to rephrase it. Hindi hindi ako aalis sa kalooban ng Panginoon at susundin ko ang aking at susundin ko ang aking sariling kalooban. No, I will never ever do that. At pag dumating na yung panahon na itinakda ng Lord para ako ay suplayan ng kailangan ko, I will have all the bread and I need that I need, pero at this very moment mag-aantay ako. That is the Verse 4, if I'm going to translate that verse 4, it will be translated like that. Sabi, sino ba nagsabi sa akin, ay, pastor, pagka ikaw ang nagtranslate ng Bible, ang Bible mo, isang di pa ang kapal. Di ba? O, totoo. Di ba? See? Nakita nyo? Jesus will not exercise His own will to supersede the will of God. Yan ang susi sa verse na yan. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon Jesus sa John 4.34, My food is to do the will of Him that sent me. I don't need bread. If God says I live, I will live. If I never eat, another loaf, I will live. Kaya nga po, wala dapat tayong pinag-aalalahanan eh. Ewan ko kung bakit tayo, bakit ang sangkang Christian, huwag na natin pag-usapan ng mga hindi mana ng palataya. Pag-usapan na lang natin ng mga mana ng palataya. We are so afraid of the future. Naku, mamamatay eka kami sa guto. Mamatay ka ba sa guto? Di yung tingko bayan ka ng Panginoon? Maniwala kayo sa akin, mga kapatid, kahit isang linggo kayo, o dalawang linggo, o tatlong linggo kayong walang kain, ang Panginoon nga, 40 days walang kain, walang ino. Pag sinabi ng Panginoon na hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. And He's going to provide. Definitely, He wants you to live. So definitely, He's going to provide. Ay ngayon, kung may provision na binigay sa'yo, tamad-tamad ka, meron kang bakanteng lupa sa likod ng bahay mo, hindi ka naman nagsasaka, hindi ka naman nagtatanong ng kahit na ano, o kung ano paman. May trabaho ka nga, ayaw mo ng trabaho, gusto mo boss ka agad. Eh, magutom ka talaga. So what is the lesson here? The lesson is simple. Philippians 4.19 But my God will supply all your needs, whatever you needs are. Whether it's healing, whether it's peace, whether it's joy, whether it's comfort, whether it's food. If that is a need, He's going to provide you with that. Kaya nga napakasarap manalangin ng need eh. That is why, pag may ministry pong ibinigay sa akin ng Panginoon, let's say for example, kagaya po, ulitin ko ulit yung ating uh, ministry, nagpakain tayo ng 1,200 families, another 300 yata is going to be there now. Makapagpadala na po kami. So I told God, I said, Lord, I need this. At kung titingnan niyo po ako, eh, nagbawasan na ang mga saho, di ba? Ako man ay eh, apektado. And that cost around us, around 50,000 reals. And I prayed to the Lord. I said, I need this. This is I need, Lord, that needs to be said to these people. And how many times do I have to tell you that people come to me and tell me, Pastor, this is for the ministry. Pastor, this is the ministry. May nakita ako sa grocery store, sabi, come to me, I'll give you 10,000. May nakita ako sa likod ng department store, come to me, I'll give you 5,000. See? It's a need. Kaya nga, all you have to do is, kagaya ngayon eh, What is our need? Our need is to have a fellowship, physical fellowship. 
we have some concerns in regard to safety, let's do the best that we can. Now, there are some, there are some now, um, there are some uh, things that we have to do, which is our responsibility. We have to clean everything, we have to sanitize everything, we have to be, siguro yung layo na yan, malayo na yan, Brad, no? Pwede na, di ba? Layo na yan. Okay. And then, yung spacing ng mga ano, and then we're going to sanitize it, we're going to everything. And then we have to have a mask, mask na talagang mask na susuotin. Wash hands bago pumasok. Check ang temperature. Ano pa ba? Kung makapag-provide ng gown, mag-provide na. Lahat, biro mo, lahat darating dito, naka-gown, brand. Parang party, ano? Ah, iba pala yung lab gown pala yung sa ospital. Diba? Kung gusto ng Diyos na mabuhay ka ng walang chibog, kuya eh, will. Kung gusto ng Panginoon, mabuhay ka ng walang tibog, maniwala ka sa akin, bubuhayin ka ng Panginoon. Pero hindi kanya niya pababayaan dahil pangangailangan natin yung tibog eh, yung pagkain eh. Definitely, kagaya kanina, nagising ako ng maaga, kaya pala ako ginising ng Panginoon ng maaga, may tumawag sa akin. Oo, oh, asan ka? Sa bahay. Pero mo alas 7.30? Asan ka nakakita ng alas 7.30? May tatawag sa iyo. Bigyan ka ng 7 kilong talakitok na kalaki. Hindi ko madala-dala. At saka isang tulingan, isang uh, tuna na mahigit, mahigit isang kilo yata. Yung talakitok yata ay mga 7 or 8 kilos. Oh. Saan ka pa? So, siguro sabi ng Panginoon, delikado, walang chibog yung mga... Ano? Teka nga, sandali. Meron akong hipuin dito. Tanawagan ako. Bigyan. Di ba? Provision ng Panginoon. At kung gusto ng Panginoon na mamatay ka sa palibot ng maraming tinapay, hindi ka mabubuhay. You got what I'm saying? So ano ang sagot ng Lord? No way! Sagot ng Panginoon, no way, yo. My God shall supply my needs according to His riches and glory because it is written. Because it is written. Now, listen. Sa ating mga kapatid, How many times have we been tempted to run ahead of God? Ilang, ilang beses, oh, palagi. I mean, we are always tempted to run ahead of God, right? Lagi kong gina, lagi nga ang aking mami, kami lagi nagdi-discuss. And then, uh, just recently, ako'y natutuwa doon sa aking pamangkin, yung aking pinakaunang pamangkin, pamanay ko na pamangkin, na talaga yan ang aming unang baby. May initiative siya ngayon na mag-business. Kapatid, mag-business. Magtinda siya ng puto, magtinda siya ng barbecue, kasi lockdown eh. So natuwa ako. And then sabi sa akin ng aking mami sa Australia, ay pinadalang ko eka siya ng, sinabi niya sa akin, sabi ko, huwag ka muna magpadala, hintayin mo ako. Eh yung nanay ko, pagdaka ka agad, eh, gawa ka agad, so nagpadala siya, mayroong kaibigan na nagbigay, so nagpadala siya ng $100 para daw puhunan. And then, nung tumawag sa aking mami, sabi sa aking mami, mami, ano ang balita? Ay, nagpadala na eka. Kanina ka nagpadala? Kay Joy, sa pamangkin mo. Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, mag-antay ka? Eh, kasi naman eka, eh, kailangan na eh. Dala niya. Sabi ko sa'yo, mag-antay ka eh. Kung inintay mo ko, then sinabi ko sa kanya, I'm very proud, I'm very happy. Nag-text ako sa kanya, sabi ko, mahasaya ako sa'yo dahil ngayon may initiative ka, tutulungan kita ngayon. So, sabi ko sa kanya, kung inintay mo ako, Papadala sana ako ng $300. Ha? Eh, ikaw kasi, nagmamadali ka. I told you, wait, pray, and wait unto the Lord. Ganun pa man, nagpadala ako. Tuwan-tuwa yung bata. Uh, hindi na actually siya bata, pero may edad na. Graduate din siya sa teaching. Siguro wala, wala, wala pa siyang turo ngayon. So, tuwan-tuwa. What I'm saying is, sometimes kasi we are, at lahat tayo guilty rito. We are, ano, we are, What? We are running always ahead of God. Right? Lagi nating pinangungunahan ang Panginoon. Hindi tayo marunong magantay. Alam niyo mga kapatid? Nasaan na ba ako? Okay? Sa simpleng salita, mga kapatid, pag ginagawa natin yon, hindi lang ako, hindi lang kayo, maging, maging ako man, pag ginagawa natin yun, mga kapatid, na inuunahan natin ng Panginoon. Halimbawa, for example, pinangakuha ka na ng Panginoon na let's say, for example, punta. Kaya I'm very, uh, kung naan dyan yung mga tan, naan yung mga tan, I'm very uh, 
proud sa mga tan. Talagang tinuruan sila ng Panginoon. And I'm very proud of them. I'm really praise the Lord sa kanilang mga buhay. Dahil marunong silang mag-antay. Now, for example, kagaya ng mga tan, uh, yung mga inchik na nasa Amerika, kagaya nila, kung pinangunahan nila ang Diyos, pwede nila pangunahan ang Diyos eh. Maglagay na lang tayo, dagdagat sabihin natin, no, para madaliin nyo, o kaya ganito na lang, o kaya ganyan. No! You know, if we do that, pag pinangunahan natin ng Panginoon, kahit pa sabihin natin na ito ang kalooban ng Panginoon, alam ko na to, ito ito ibibigay sa akin ng Panginoon. Pero pag pinangunahan natin siya sa proseso na ibinigay ng Panginoon, you know what it means? It's simply saying, Lord, you are so slow. Okay? Kaya, since ito naman ang pangako mo sa akin, gumawa na lang ako ng paraan para mapabilis. And that is a sin. Ang lesson dito, mga kapatid, kung ating isi-simplify, napaka-simple. Alam niyo kung anong lesson? In God's time and in God's way, He will meet our needs. You got what I'm saying? He will meet our needs. I will live by the mouth of God. Ibig sabihin, I will live whatever God is saying. If God says you will live, I will live. Not by my own making of bread. So Satan, Satan's Tempt you that way, right? Satan tempt us that way. That's the last of the flesh. Did you know that? That's exactly what it is. Alam niyo yung last of the flesh? Ito yung kailangan ko yun. Ito. Noon na dahil nga sa pananaw mo ay kailangan-kailangan mo, gagawa at gagawa ka ng paraan and you what? Stop trusting the supply and the timings and the process that God ordained for you to go through. Yan ang last of the flesh. Okay? Simpleng kawala ng tiwala sa kaya ng Panginoon na bigyan ka ng iyong pangangailangan. Ngayon, tingnan natin ang second temptation. Okay? That's introduction yung last time. Summary of the last time. Second temptation. At itong pangalawa ay nakabase sa unang temptation. Okay? Satan builds it on the first one. Ang second temptation is nasa verse 5, 6 hanggang 7. Then the devil, then the devil, took up into the holy city, set him in the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him, "It is written, You shall not tempt the Lord your God." Sa ibang translation, it is written, "Thou shalt not put the Lord thy God to the test." Dahil sa unang ang tukso, hindi bumigay ang Panginoon, talunan si Satanas, balik ulit si Satanas. At itong tandaan niyo mga kapatid, tandaan niyo po itong lagi. Si Satanas ay hari ng mga tusok. Okay? Hari yan ng mga tusok. And one thing I'll tell you, the devil is very, very sharp in tempting you. In tempting us, he is really sharp. In in fact, if you're going to see how sharp he is, he is next to God. You got what I'm saying? He knows what he's doing, and he comes back with his very subtle approach. Yung una kung ating matatanda ng ipinasok ni Taning sa Lord yung doubt na anak siya ng Dios, di ba? May if, di ba? Kahit na alam na alam niya na ang Panginoong Isus ay anak ng Diyos at Diyos. Ito ang strategy ni Satanas sa pangalawang temptation. Ang sinasabi ni Satanas ganito, Ah, Jesus, kung ayaw mong gumawa ng himala sa pamamagitan ng paggawa ng tinapay, buhat sa mga bato, kung ayaw niyang magpakita ng kapangyarihan, Siguro sa sabi sa tan, ganun pala ha. Ayaw mo ha? Okay. Kumbinsihin ko na lang itong si Jesus na tumalon sa tuktok ng templo. And I'm sure this time dahil ayaw nga ni Jesus kumuha ng miracle, kung tatalon siya at hindi pa rin gagawa siya ng miracle, sigurado dahil mahal siya ng Diyos Ama, edi ang gagawa ng miracle ang Diyos Ama para sa gipin siya. You got what I'm So Satan is very clever. Siguro sabi ni Satanas, ayaw mong gumawa ng miracle, ha? Ayaw mong mag-compromise. Kahit may power ka, ayaw mong gumawa ng miracle. 
walang problema. Babalik ako, pero mas ito kaysa sa una. Kukumbinsihin ko na lang itong si Jesus na tumalon sa tuktok ng templo. At dahil ayaw niyang gumawa ng mirakulo o ng himala, kung tatanong siya at hindi pa rin siya gagawa ng mirakulo, sigurado ang gagawa ng himala ay yung tatay niya, ang Diyos Ama. Dahil natural, hindi niya pababayaan ang kanyang anak. So kung ayaw mong gumawa ng mirakel, yun na lang tatay mo ang paggawin natin ng mirakel. By saving you from death, o oh, diba, wala na yung unang temptation, bago na ito at mas mabigat. Mas mabigat ito kapatid. Na siguro magtatanong, eh, bakit pa nang si Pastor John? Parang alam na alam yung mga strategy ni Satanas. Hindi kaya ito ay ano? Hindi po, at ako'y nasa Panginoon na. Mas worse na temptation ito. Right? At dahil ito ay mas worse na temptation, this is more worst sin. Bakit ka nyo? Alam nyo kung bakit? Kasi this time, you are putting God to the test. Right? Ganito yan eh. Sige Lord, eto na, kailangan tulungan muna ako. Lord, eto na, tumalo na ako sa 4th floor, kanya. O 48th floor. Malapit na ako bumagsak. Hala, hala yan, mamamatay na ako. Hala, sige, sige. Sabi mo, hindi mo ako pabayan, hindi mo ako iiwanan, di ba? At ang huli, kalabog, patay. Ginagawa ba natin yan sa Diyos? Sa Panginoon? Alam mo na from the very start, mali ang papasukin mo. And then pagdating mo sa loob, hindi bale, mahal naman ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan eh. Right? Ewan ko kung ako lang ang ganyan. Sorry kung na-offend po kayo. Hindi ka nga niya pababayaan, pero ang kasalanan, kapatid, ay may... May kabayaran, may consequences. So don't ever do that. Kita nyo? Kung gagawin ng Panginoong Isos, definitely hindi siya pababayaan ng Diyos Ama, tama? Pero kung gagawin niya, He would be tempting God, the Father, to save Him. He would be, he would be what? He would be putting Himself in a position where God had to get Him out of there and to tell you frankly, mga kapatid, yan ang pinakasabi nga, gross kind of sin. Mas malala yan kaysa sa unang temptation kung ginawa niya. Alam niyo ang panalangin ni Tomas? Lord, keep me back from presumptuous sins. Alam niyo ibig sabihin? Don't ever test God. This is the sin of presuming on God. You're putting Him on the line. Pupunta ka dun sa Pupunta ka doon sa maraming gumigiling-giling. Ah, no, no. Nalago na ako, Panginoon. Hindi na ako pwede na. Right? Alam mo nang dating ang manginginom, pupunta ka pa rin doon sa umpukan ng mga nagiinom. Ay, hindi na. You're putting God into the test. Huwag nating mga kapatid, isa alang-alang ang Diyos. Sabi nga eh, pag nagplano ka ng alam mong kasalanan, tapos ay, pag nandun ka na, sisigaw ka ng Lord. Get me out in the dark, my Lord. Kapa, don't ever do that. Don't tempt God. Napakaraming pagkakatao ng mga mana na pala yung ginagawa yan. Pupunta ka sa mga lugar na alam mong napapaligiran ka doon ng tukso na pupwede o posibilidad. And I'm telling you this, hindi ka tutuksohin ng kaaway doon sa hindi mo hilig dati. Tama? Doon ka sa dating nakababa, doon ka niya tutuksohin para ikaw ay bumalik magbababad ka sa lugar na yon on the very first place, why are you there in that place? And then pagdating natin doon, pag, pag, pagdating nyo doon, o pagdating ng sino man doon sa lugar na yon and then Lord, I'm here, could you get me out of this mess? The very first question, on the first place, what are you, why are you there? Why are you sitting there? Alam nyo mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi gina yung nahihimasin mo ang, ang, ang jar pagkatapos na mag-wish ka na makaalis ka ginawang komune na gagawin niya, ginawa mo. No. Kaya nga ang tanong ko, bakit ka unang-una nasa komune na yan? Yun ang lagi kong sinasabi. Pag may lumalapit po sa akin, humihingi ng tulong at 
humihingi ng counseling and everything, lagi kong sinasabi, unang tanong kapatid, bakit ka napunta dyan sa kasalanan na yan? Bakit? Dahil pag hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka muna napunta sa kasalanan na yan, hindi natin masolusyonan yung problema. Dahil masolusyonan na natin ang problema na yan, hindi natin na-deal yung ugat ng kasalanan na yan, I'm telling you this, you will go back again there. So deal with the root. Alam niyo kung ganyan ang ating laman ng isip? Dalawang beses tayong nagkakasala. If we putting God into the test, sasabihin natin, hmm, Panginoon ang bahala sa akin, hindi niya ako mabayan. Hmm. Dalawang kasalanan na gagawa niyo. Una, ang una mong ginawa, nagkasala ka sa kinasasal, nag-dive ka doon sa kasalanan na yon. That's one sin. Nagkasala ka. Unang kasalanan. Pangalawang pagkakasala mo, nagkakasala ka dahil ang laman ng isip mo ay huhugutin ka ng Panginoon sa kumunoy na pinasok mo. So, anong ibig mong sabihin? Right? Dalawang beses ka nagkasala. Unang-una, yung kasalanan ginawa mo. Pangalawa, yung kasalanan na nag ka na hindi ka pababayaan ng Diyos sa kabila ng alam mo yan noon pa bago mo gawin ang kasalanan. Well, of course, definitely, Pastor, kung, eh, kung talagang totoo po ako nagsisi naman, talaga, tutulungan ka ng Panginoon na malampasan mo ang dinadaan mo. Pero huwag kang umasa na paggising mo sa umaga ay nakawala ka na sa sakit at pait at hirap o kaya naman ay sa sakit o sa cancer na natanggap mo na ikaw ang may kagagawan. Na paggising mo, ay Lord, nagsisi na po at paggising ko bukas, wala na. Sa pelikula lang yon Don't ever presume on God o there God. Huwag mo siyang ider. Huwag na huwag, kapatid. Hindi lang yan. May isa pa tayong makikita sa temptation na ito. Ito yung taking an easy way to, su- to success. Alam mo yun? yung Ang mga tao ngayon mahilig sa, ang mga tao ngayon mahilig sa ano eh, sa instant, instant coffee, instant, ano, instant marriage, instant, lahat instant. Pero nyo, and this is, this is another temptation to that. An easy way to that success. Pero niyo yung kung tumalo ng Panginoon sa mataas na tuktok ng templo, tapos eh, ang mga angels, of course, magliliparan niya para sa lawin siya. At pagdating sa baba ay dahan-dahan. So palagay niyo ano ang mangyayari? Hindi niya niya kailangan gumawa ng himala. Right? Hindi na niya kailangan magpakain ng libo-libong tao. Hindi na niya kailangan magturo. Hindi na niya kailangan pabumuhay ng patay. Hindi niya na kailangan pang magpagaling ng may sakit. Para patotohanan na siya ang misaya. Hindi na kailangan dahil yung palang pagsalo sa kanya ng mga anghel, eh siguradong ang mga ito ay makukumbinsin na nila na ah, ito nga ang misaya. Very, very easy way to be famous and to be successful tapos na sana ang kwento. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kung ginawa ng Panginoong Isus yun, napakadaling tanggapin siya ng mga tao. Tama? Minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bakit hindi na lang kasi gumawa ang Panginoon? Talaga nagpakita doon sa mga unbelievers, gumawa siya ng Himala doon. Right? Now listen to this. He didn't come to be accepted. Okay? He came to one reason. And you know what is that reason? To die. He came to be rejected. You know, read Isaiah 53. He came to be rejected, sabi sa Isaiah. He didn't come for a popularity contest. He came to be killed. So kung pumigay ang Panginoong Isus sa temptation na ito, wala na sanang cross, right? He would have seen in perverting the reasons of His coming. Public acceptance would have been what He was after and that's not the case. Di ba ang gusto niya? Tanggapin ako ng mga tao. Pero kung ginawa niya, tanggapin siya ng mga tao. Pero hindi naman yun ang nais ng kalooban ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, when you ever, you attract a crowd with sensation, all you get is sensation seeking crowd. And you got to have a bigger, you have to have a bigger one tomorrow or after a week. Or you can keep them all again. His followers would have been lovers of sensation and not lovers of God. Remember in John 6.26 when the multitude followed him across the Sea of Galilee, they all came running up and Jesus said to them, You seek me 
because you want food. Sumunod lang sila sa Panginoon kasi yung una sabi sa John 6 because of miracles dahil sa Himala. Kaya sila sumunod dahil sa Himala. Hindi dahil sa Panginoon. At sabi sa verse 26 dahil sa nakakain sila ng tinapet na busog. Just imagine. Is that the reason why we are following the Lord? Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya na hindi nakadepende sa signs and sensations, dahil kung ganyan po tayo, wala po tayong pananampalataya. You got what I'm saying? Ganito. Kung ilalagay po natin ang ating sarili sa napakahirap na sitwasyon at sasabihin natin na ilalabas ako ng Lord sa sitwasyon na yon, na itong aking ginawa, I'm sorry, hindi po yan pananampalataya. You got what I'm saying? Ibig sabihin, if you willfully do a certain things na alam mong yung sitwasyon na yon ay magbubulid sa iyo sa kasalanan at magdudulot sa iyo ng kapighatian in the end and then sasabihin mo na God is going to release me from this, is going to deliver me from this. I'm so sorry, that is not faith. That is not faith. Kung sinabing nananampalataya tayo pero hindi naniniwala kapag walang signs and wonders or sensation, kapatid, that is not a genuine faith. Example, kung umaten tayo ng gawain dahil lamang sa miracles or blessings, huwag na kayong umaten. Paano kung walang miracles at hindi tinugod ng prayer natin o walang blessing instead of blessing, chastisement ang ibinigay ng Lord? Paano na yan? Dahil puro ka miracle, puro ka miracle, puro ka healing, puro ka healing. Meron na namang isa doon sa atin na kita ko kanina, ipinaus kanina, hindi ko malam kung siya nag-post. Kuya Randy yan. Pinatay na ang COVID. Tinapos na nung isang linggo pa. Luzon, Visayas, Mindanao. Sino ba yun? Nung isang linggo pa niyang tinapos, hanggang ngayon, nadadagdagan ng nadadagdagan ng COVID. Listen. Faith that doesn't believe without sensation is not a faith. It is doubt looking for proof and looking in the wrong place. Faith that doesn't believe without sensation is the center of faith. So Jesus refused the way of sensation and popularity. And he refused to put God on the spot. He refused to say, God, if you don't act by this in this way and in that way, I'm not going to believe you. He will not do that. He didn't want to pervert the plan of God and didn't want to tempt God. Kaya wag niyo sabihin na pupunta ako sa lugar ng Abu Sayyaf o ng ano ba mga ano, ISIS at pasusukuin ko mga rebelde. Sa huli dahil walang makahirap-hirap, ikaw na ang isinam na hostages. Na it's putting God into the test. Wag po natin gawin yan dahil may, gumag- may gumawa na dyan. Buhay pa ba siya? Pakitanong nga sa Nanay ni Ate Ira. Don't ever tempt God, okay? Nasa pangatlo na tayo. Next temptation. Pangatlo na tayo. Verse 8 and 9. Then the devil taken, take him up in an exceedingly high mountain and show with him all the kingdoms of the world and glory of them and said unto him, All this will I give thee if you will fall down and worship me. Alam po natin ang dahilan ng pagdating ng Panginoong Isus, right? To save the world. To save the elect, right? Sabi ng Psalms 2.8, Ask me, ask of me, and I will give thee the hidden for thy inheritance and the outermost part of the earth for thy possession. That is God the Father talking to the Son. Didn't He say that to His Son? He did. Didn't God say, I'll give you the world? He, he did. And He came to the world. Ngayon, ito si Taneng, sabi. I'll give you the world. Here it is. You want the world? See it all. You can have it. What do I have to do it? Simply bow down to me, sabi ni Satanas. Anong modus dito? Simple. Ang strategy na ito, alam niyo kung ano? And marami sa atin, ganito rin sa atin eh. Ito rin strategy na, effective na ginagawa ni Satanas eh. Alam niyo kung ano? Getting the right end, but the wrong way. Tama? At ang tawag dyan, compromising. Ano ang sabi ni Taneng? Eto, ganito lang yung pangako sa yun. Tatay mo, di ba? Ala pa. Wala pa yung pangako ng Diyos mo sa yun. Paparating pa lang. 
etong sa akin, eto na. Kaagad-agad, naandyan na. Simple lang ang gawin mo, baw ka lang sa akin. Yan ang sinasabi ni Taning. Yung pangako sa'yo, sabi, anong pangako sa'yo? Ang sabi sa'yo ng Diyos, makakarating ka sa Amerika o sa Canada o kung saan? Ay, ay, nalagi ba? Tagal pa yan. Ito nga, ito na eh. Ito na, nandito na. Ang kailangan mo lang, submit ka sa akin. Balik ka lang sa dati. Siguro yung iba, pinangakuan, sabi niya, Lord, ang tagal ng pangako mong mana ng palataya eh. Medyo nagkakaedad na ako eh. Siguro, sabi ni Taning, <laughs> Yung pangako sa'yo eh. Baka retired ka na, retired ka na eh. Wala pa. Eto, nandito na. Hindi nga lang mana ng palataya. Okay na yan. Eh, yung tatay mo, ibigay sa'yo, pangako, tagal pa eh. Hindi pa nadating. Eto, nandito na ngayon eh. See? See? Sa ating malimit nangyayari, ano ba? Nagko-compromise tayo, nakikipag-negotiate tayo sa paraan ni Satanas. At anong sasamihin natin? Si Skim, ni Skim ni Satanas. Ano sasamihin natin? Ay, plano mo naman ito, Panginoon eh. Di ba? Pero yung paraan, ano? Paraan, kumabit tayo doon sa alok na sinas. Ganito ang ipinapahimating ni Taning dito. Yesus, bakit kailangan mo pang mamatay sa krus ng Kalbaryo? Bakit kailangan mo pa na alipustain ka, duraan, huwag kang tanggapin? Why fight Jesus? Bakit kailangan mo pang maghirap? At sa huli, ipako sa krus, just come to me. Let's be partners and everything will be yours. Oh, it's the same temptation, right? Same temptation with us. Bakit kailangan mo pong maghirap dito? O pwede ka namang gumawa ng, alam mo na. Yung nasa Bible, promise pa lang eh. Ito, offer ko na ito, ito na. Nakikita mo na, all you have to do is bow down before me. Naranasan ba natin yan? O ano pang inaantay mo? Ito na ang oportunidad to get rich, ang sabi pa nga nila sa mga kristyano. Ang dami na, kahit nga ako, inalok ng online selling eh. Online, ewan ko kung ano rin yun. Ano yung, ewan ko, kalaman si yata ang itinitinda o ano ba? Right? Huwag mo na palampasin. Take it. Yan din naman ang plano ng Diyos mo sa'yo, di ba? Magkaroon ka ng abundant life. Sasabihin pa. Eto na. It is very easy. Very easy. Very easy way. No sweat, no hassles. But I'm telling you, if it is not God's will, walang hassle yan muna. Sa umpisa, walang hassle. Dahil ang sakit ng ulo at hassle, sa huli, lalabas yan. Kahit sa mag-asawa eh. Pagka mag-boyfriend kayo, alimbawa, yung girlfriend mo, hindi mana ng palataya sa umpisa, ay napakasaya nyo. Right? Hindi mana ng palataya eh. Pero sa bandang huli, naandyan ang sakit. Ganyan tayo tinutokso ni Satanas. Getting the right end but the wrong way. But never give in. Never bow down or yield to Satan. Satan scheme. Why? Verse 10. Then said Jesus unto him, Begun Satan, get out of here. For it is written, Thou shalt worship the Lord your God. Him only shalt thou serve. Never bow down. Because only God deserves all our praises. And worship. Okay? Luluhod lamang tayo sa Panginoon. Hindi sa kahit kanino. At katulad ng Panginoong Isus, hindi niya tinanggap ang instant or shortcut sa kingdom. And I'll tell you, friends, I'll tell you this. Satan will tempt you to shortcut. Okay? He'll tempt you to often that way. He'll tempt you to bypass the consistent Christian life to get something that you don't need until God's good time and God's good way to give it to you. There's no shortcut to God's will. Always remember that. 
Ngayon, usong-usong instant coffee, instant mommy, instant lahat. Lahat maging pananampalataya ang gusto ng mga mananampalata instant sa kanilang mga panalangin. Ang gusto nila dahil instant ang gusto nila. Miracle. Right? Miracle is an instant. Ayaw dumaan sa proseso. Lagi niyong tandaan at marahil inyong napapansin na ang temptation hindi nawawala. Pag nalampasan mo ang isa, may darating na isa. Gayon din sa Lord. Sa, sa sitwasyon na ito, hindi natapos lagi may kasunod. Matatapos lang yan kung ang dalawang bagay na ito ay nagaganap. Una, kapag nag na tayo sa temptation, titigil na yan sumandali. Right? Dahil sa susunod, bibigyan ko ulit ng temptation na ulitin ang ginawa o bagong mas mabigat na temptation. And so because Jesus never yielded, you know what? He took all the temptation that was possible to give. He took every bit of it. He had the ultimate in temptation. He declared his trust in God and said, God will not let me starve. I don't need to make bread. At yung pangalawa mga kapatid, matatapos lamang ang temptation kung sa verse 10 and 11, ang sabi doon, Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God and only Him you shall serve. Then the devil left him and behold, angels came and ministered to him. So kung ating pong babalikan, yun yung pangalawa. So kung ating babalikan uli yung una, hindi ang Panginoon bumigay na gumawa ng tinapay upang maibsa ng kanyang gutom. Ibig sabihin, buong puso siyang nagtitiwala, titiwalang hindi siya pababayaan ng Diyos Ama na mamatay sa gutom. Ang sumunod dahil hindi siya bumigay, okay, you trust Him so much, hindi kanya niya pababayaan, then why jump and let Him save you? Then what was Jesus' answer? I will not put God to the test. I don't need the test. I don't need to test Him. Alam ko mahal niya ako at tapat siya sa kanyang pangako. Hindi niya ako pababayaan. Alam niyo na mga kapatid, huwag na huwag po nating gawin o sabihin, Lord, kailangan mong ipakita sa Thursday na talagang gagawa ka ng paraan, ha? O kaya mamaya. O kaya sa Friday, Lord, talagang ipakita mo, Panginoon, na talagang kalooban mo na magsama-sama kami rito ng 15 people na naandito na naka-face mark. Talagang ipakita mo sa kanila, no? Don't ever say that. Okay? O umulan kaya, o kumulog, o kumidlag, para yan. No. You're putting God to the test. At itong ibig sabihin, you simply don't believe. Now, if we come here next week, yung labing lima na distancing, Now, if we say, okay, no problem, go back to normal, lahat tayo, 70, 75, come in this, in our home. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diyos ay mahal tayo ng Diyos. That is putting God into the test. Okay? Don't ever do that. But the way what we are doing next week is not testing God. We're putting our faith on Him for the protection and we're doing our responsibility for our safety. Okay? Tandaan natin, may mga pagkakataon na akala natin sa ganitong oras o sitosasyon na dapat dumating ang tulong o himala ng Diyos. Pero sorry, ang isip at paraan ng Diyos ay niwala sa katiting ng laman ng ating isip. Matuto tayong magantay. Okay? If you're waiting. Hindi natin kailangang bigyan ng oras o araw ang panahon o sitwasyon ng Diyos. Alam niya ang sitwasyon mo kung ikaw ay may akda o galing sa kaaway, maging ganun pa man, tutulungan ka niya sa oras at panahon na gusto niya, hindi sa gusto natin. And then the evil come, the evil one comes and says, well, why don't you just align with me? And you won't have to fight. Bakit hindi ka na lang sumamba sa akin, lumuhod sa akin, and oh, huwag na tayo para hindi ka na mamatay sa krus, hindi ka na mahirapan. Sagot ang Panginoon, no. Sa Diyos lamang ako luluhod, sa Diyos lamang ako sasamba and I'll face death. He refuses an alliance with Satan. Chooses, this, chooses obedience and loyalty to God the Father, whatever the cost may be, even his life. Now, I want you to listen carefully. There are three lessons here and I want you to write it down somewhere and always remember. Una, Satan tempt Jesus Christ and he will tempt you to distract the providential care of God. Si Satanas tinep ang Panginoong Isus at tayo itetempt ni Satanas para madistract yung ating paninampalataya at pananalig na ang Diyos ay magpo-provide sa ating mga taong ngailangan. 
Ang pangalawang temptation is going to tempt us to presume of their God. Marami at ma ma maraming pagkakataon tayo na ganyan. Ito kasi ang masama sa atin. Papasok tayo sa isang labanan na alam natin bibigay tayo sa kabila ng marami ng babala ang Lord. Buhat ng mga mensahe and exhortation and Bible studies. Pero matigas ang ulot natin. Sige bira, katulad ng mga Israelita sa 1 Samuel 4. Hindi nakikinig sa sabi ng Panginoon, sige bira, nang naubos na at tatatlo na, biglang naalala, ay may Panginoon pala tayo. ba? Diba? And then, ano ang sabi nila? Lord, Lord, save us! Kanya. And then pagkatapos, ano sabi nila? Asa na eka ang Diyos? Nasa na eka ang Ark of the Covenant? We're in the presence of God is there. Kunin eka, dali, kunin natin. Nauubos na eka tayo. At nang makuha na ang Ark, tuwan-tuwa sila, Yahoo! Narito na ang Ark, narito na ang presensya ng Diyos. Lagot kayo sa amin. Pero, ano ang nangyari? Naagaw ng mga Palestinya ng Ark of the Covenant. Talo sila sa gyera. Tama? God does not operate like that. Okay? Nauutuin mo ang Diyos. Don't ever presume or dare God. Lastly, Satan will tempt you to ambition and to fulfill that ambition in his way. Shortcut. Instant, not in God's process or God's way. Remember, James and John sent their mother to Jesus, di ba? Yung dalawa, di ba? Ano sabi ng nanay niya? Paupuin mo eka, di ba? Gusto nila, kano, di ba? Poy mo mong kas kaliwas, di ba? Sa kanan. Sabi ng pagnan Jesus, do you think they could bear what I'm gonna bear? You see, that wasn't the way to get the gold. Jesus said, He that is least among you shall be greatest in the kingdom. You don't seek the elevated position. God's way is to be humble. Si Judas. Si Judas, he just wanted to, uh, the kingdom. He wanted to be part of the kingdom. Dangan nga lamang sa anong paraan? Sa ibang paraan. At daan saan siya lumagay? Kaninong daan siya lumagay? Tumahak sa daan sa satanas. And so Satan will tempt you to distrust the providential care of God. He will tempt you to presume on God and he will tempt you to ambition to fulfill it in his way, not God's way. Remember that. Well, in this kind of temptation, to whom do we turn? We're gonna get the temptation. We're gonna get it. We get it every day. Well, where do you go? Where do we go? We go to Jesus Christ, whom on all points was tempted like us we are, yet was without sin. As long as we keep our eyes on him, we know he's got the victory for us. Get your eyes off the things of the world and put, kagaya ng ating inumpisahan, put your focus, your mind, and your strength in the Lord Jesus Christ. Now, we have seen the preparation and temptation. Now, here's the triumph. Last now. Very quickly, verse ten, and said, "Jesus unto him, began Satan, who was in control of this one. It's God, began Satan. Remember another time he said, 'Get thee behind me, Satan.' He had pretty good control over Satan, right? For it is written, 'Thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve.' Get out. Romans chapter sixteen, and sabe." Tells us that the believer, you know where Satan is? The Bible says, Romans 16, he's under your feet. Kaya nga, pag nakakita mo na may temptation, nakikita mo na nag-operate si Satan para magkasala ka, always remember, he is under your feet. If your focus is in the Lord, you know what you say? Pag nakakita kayo ng gumigiling-giling dyan, gumigiling-giling, gumigiling-giling na ganyan, sabihin mo dun sa gumigiling, tumingin ka sa talampakan. Tapos tumingin ka sa kanya, alis yan. Diba? Because he's under your feet, sorry. <laughs> Hindi nyo nakuha yung joke. Okay? Sige na lang, tuloy. Tandaan nyo ulit ito, mga kapatid. Okay? Ang Panginoon at si Taning hindi pwedeng magsama sa isang trono. Hindi pwede yung parehong nasa puso natin. Either yung isa o yung isa. Kung kaya't kung ating puso at isip ay punong-puno ng presensya ng Panginoon, ni squatter, walang lugar sa taning dyan. Maniwala kayo sa akin. Wala. Hindi nyo na kailangan ng deliverance because you are already delivered. That's why the Christian life boils down to that. And what is that? Christ's consciousness. 
keeping your eyes on Him, focusing on Him, thinking about Him. You say, can you do that all the time? You may ask, pwede ba natin gawin yan? No, you cannot do that all the time. No, you can't. You just do it one moment at a time. You got what I'm saying? Verse 11, I love this. This is good. Then the, the devil liveth him. What do you think the devil will do? And watch this. And behold, angels came to him, ministered unto him. See what did they have? Bread, lots of bread and other delicious things. And they must have cared for his physical needs and just give him the rest and comfort. Listen. Don't worry about God taking care of you, brother and sister. If you can just bypass the temptation, in God's time, he'll minister to you. If you're going to overcome, if you're going to pass the test of that temptation, I'm telling you this, he's, he's going to minister to you. Every need you have in this world, God take care of his own. Siya ang nangako, hindi kanya pababayan o iwanan man lang. He will provide all your needs. In God's time, every need of Jesus was met, right? And so will yours be, my dear brothers and sisters. All in God's time. Don't presume on Him. Don't distrust on His providential care. Wag po tayo mag-alinlangan sa Kanyang provision. And don't try to get there on your own way. In an easy way. Or Satan's way. Just wait. Trust Him. He'll bring it to pass. Amen. Father, we thank you and we praise you and we glorify you indeed. Thank you, Lord, once again for testing us, for teaching us. Thank you for these people, O oh God, that you have been gathered again to listen from you. Minister to them. I know and I believe that all of them are in needs. But Father, thank you because the one who promised to meet our needs are faithful. He is faithful, O oh God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your mercy. Bring us back tomorrow again and listen from you. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen.